Değerli izleyenlerim, bu İntiramlar Ayetleri programında Zühri Suresi 15-25. ayetler arasında değerlendireceğiz. Bize Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Ve cealû lehu min ibadihi cüz'e o müşrikler Allah'ın kullarından bir kısmını Allah'a şerik yaptılar. Allah'tan bir cüz, Allah'tan bir parça gibi kabul ettiler. İnnel insâna ve kefirun mubin İnsan gerçekten e, gayet açık bir şekilde büyük bir mankörlüğün içerisinde. Burada Allah'ın kullarından Allah'a cüz, Allah'a bir parça istek etmek, Hristiyanlarda Hz. İsa Allah'ın oğlu demek gibi veya bazı felsefi ekollerin Allah'ı alem içinde mündemiş görmesi gibi. Buna külül mesajısı deniliyor. Şu anda da bir takım batıl dinlerde ve bir takım batıl felsefi sistemlerde bu bir görüş olarak yine devam etmekte. E, Allah'ı reddetmiyor ama Allah'ı alemde maddenin içerisinde görüyor. Böyle olunca sanki şu görmüş olduğumuz maddi aleme Allah'tan bir karşı nazarıyla bakmak böyle bir yanılgının böyle bir dalaletin içerisinde oluyorlar. Halbuki e, şu manada meseleye bakılabilir. Bir insan, diyelim bir masumdan gibi bir insan, yüzlerce, binlerce eser meydana getiriyor ama o eserlerin hiçbirisi bir masumdan bir parça değildir. Ama hepsi onun eseridir. Bu eski kitaplarımızda şöyle ifade edilmiş, hemen os değil, hemen az olsun. Yani şu varlık alemi, karşı Allah'tan bir parça değildir ama Allah'ın yaratması yeridir, Allah'tandır. İşte yaratma noktasında alem tümüyle Allah'ın sanat eseridir. Ama alemdeki hiçbir varlık, ister bir peygamber, ister herhangi başka bir şey, Allah'tan bir cüz, bir parça değildir. اَمِتْ تَسَدَ مِنْمَا يَسْلُقُ بَنَاكِمْ وَاَسْتَاكُمْ بِلْبَنِمْ Yoksa Allah, kendi yaratmış olduğu şeylerden böyle kızlar edindi, erkekleri de size haris mi kızlar? Erkekleri sizin için seçti ve e, kızları da kendine mi e, ayırdı? Onları e, bir kız e, olarak mı e, yaptı? Şu manada e, ifade ediliyor. E, bir, bir takım böyle e, banalet yolunda gidenler melekler için Allah'ın kızları demişler. Halbuki doğrudan kızlar da Allah'ın yaratmasıyladır. Melekler de Allah'ın yaratmasıyladır. Allah-u Teala'nın Kızı da yoktur, erkeği, erkeği de, oğlu da yoktur. Ama hepsini yaratan odur. Ama bir kısım e, fazlası sistemlerde veya batıl günlerde işte melekleri Allah'ın kızları gibi görmek veya bazı sonuçları Allah'ın oğlu gibi görmek bu gibi yanılgılar var, bu gibi dalaletler var. Kur'an-ı Kerim bu gibi dalaletleri çok net bir şekilde reddediyor ve batıl olduğunu ortaya koyuyor. Günümüzde e, bazı evlerde de görebiliyoruz. Mesela Hz. İbrahim'in e, oğlu İsmail'i kurban etme sahnesi evde bir tablo şeklinde var. Bakıyorsunuz gökten kanatlı bir kız geliyor. Elinde bir koç. Bu aslında Hristiyan kültürde olan bir şey. Onlar da melekler böyle bir kız şeklinde tasvir edilir. Kiliselerde bunların figürleri bulunmaktadır. Onların böyle kabulleri var. Ama aslında durum böyle değil. Melekler ne kızdır ne erkektir. Doğrudan nurdan yaratılmış varlıklardır. Ve izâ buşşiva ahaduhum binadara ve lezrahmâni mesela onlardan birisi yani melekler Allah'ın kızı olarak görenlerden birisi Rahman, Rahman için kız olarak düşündüğü şeylerle müşelendiğinde zemle meşhuru musrattan yüzü siyahlarız. Yüzü siyah bir hale gelir. Ben de kesleyim ve yüklümle arasılar. Bu e, tarih boyunca görülen bir duruma dikkat çekiyor. Özellikle Araplarda kız çocuğu e, istenmiyor. Onu kocaya vermekten ağır ettiklerinde veya e, işte e, kendi isteklerine namuslarına bir helal getirebilmesi korkusundan birisinin kız çocuğu dünyaya geldiğinde yüzüne çıkıyor. Hatta biri biri gö- toprağa görenler var. E, kendilerine kızı layık görmezken, istemezken 
İslamiyet ve Allah'ın kızları da demek hem Allah'a bir iftira ve hem de realiteye çok ters bir durum oluyor. Allah'ın yürüyüşü fil hilya ve Allah'ın fil hissan ve ibn mubin. Burada kız çocuğunun tabiatına dikkat çekiliyor. Sus içinde büyütülen ve mücadelede de kendini tam ifade edemeyen bir varlığı mı Allah'a Allah kız olarak, Allah'a bir evlat olarak onlar misret ediyorlar. Burada e, insanın tabiatı noktasında değerlendirmek gerekir. Yani e, kız çocuğu daha böyle size düşkündür ve daha nazlıdır ve mücadelede de akıldan ziyade his ön planda kendilerinde olduğundan bir erkek kadar belki davasını anlatamayabilir. İşte bu şekilde olan e, kızları Allah'ın çocuğu şeklinde mi görüyorlar? Yani mesela bu ifadelerle reddediliyor. Ve çağrın melaike ellezinehum ibadur rahman ilâfâ. Rahman'ın kulları olan melekleri dişi olarak kabul ettiler. Melekleri e, dişi olarak tasavvur ettiler. Ve şehidû halgahum onların yaratılışına şahit mi oldular? Yani bizler şu anda e, meleklere inanıyoruz ama melekleri görmedik. E, melekler için Allah'ın kızları diyenler de melekleri görmediler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'i e, iki defa asli sürekli üzere gördü. Başka şekillerde de zaman zaman gördü. Ve miraç olayında e, çıkmış olduğu her sene tarafasında yine melekleri gördü. Ama normalde diğer insanlar için e, melekleri görme diye bir şey söz konusu değil. Böyle olunca e, melekleri bir kız şeklinde tasavvur etmek insanın kendi hayalinin bir ürünüdür. Ve gerçeği, realiteyi yansıtmamakta hatta tahrif etmektedir. Sertlik dönü şehadet olun, onların bu şehadeti yazılacak. Ve biz olun ve onlar bundan dolayı sorguya çekilecekler, hesaba çekilecekler. Burada e, onların bu şekilde inancının, yanlış inancının karşılıksız kalmayacağı ve bu ifadelerinin yazıldığı netice itibariyle bunun hesabını da verecekleri nazara veriliyor. Ve kalu dediler ki, لَوْسَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ Rahman dilemiş olsaydı e, biz onlara ibadet etmezdik. Aslında bu cümle e, reddedilecek bir cümle değil. Yani bir yönüyle doğru. Eğer Allah dilemiş olsaydı, hiçbir insan e, melekleri e, Allah'ın kızları şeklinde telakki etmezdi ve bir takım Allah'ın şerit kılınan batıl mağdurları ilah olarak kabul etmezdi. Allah dileseydi, herkes melekler gibi tam bir itaat halinde olurdu. Bu yönüyle doğru. Ama onların göz ardı ettiği bir şey var. E, Allah-u Teala'nın onları küfürde serbest bırakması, yani sanki Allah onları küfürde zorlamış gibi e, anlaşılıyor. Öyle değil. Allah e, gerek iman, gerek küfürde insanları serbest bırakmıştır. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun demiştir. İşte bu insanlar, e, müşrik olan insanlar, kendilerinin bazı böyle e, melekleri Allah'ın kızları gibi görmek veya bazı şahısları Allah'ın oğlu gibi görmek dalaletlerini Allah dileseydi ona fırsat vermezdi. Demek ki Allah böyle dilemiş şeklinde yanlış değerlendiriyorlar. Mâlâhum bir zâlik ümmül elim, onların bu konuda herhangi bir ilimleri yok. Onlar bu konuda herhangi bir ilme dayanmıyorlar. İlmü illâ yasusun, onlar ancak yalan söylüyorlar. Malum yalan, gerçek kısır dayandır. Melekler Allah'ın kızı değilken onlara ve Allah'ın kızları demek yalan olur. Hz. İsa Allah'ın peygamberi iken, kulu iken ona Allah'ın oğlu demek yalan olur. Bu gibi Allah'a çocuk nispet eden, melek nispet edenler başka bir şey değil, doğrudan doğruya yalan söylemektedirler. Hem erteynâhum kitâben min kabihi fehum bihi müstemsikun. Yoksa onlar daha önceden kendilerine bir kitap verdik, orada bunlardan bahsettik. Buna mı sarılıyorlar? Yani e, bunların Allah'ın e, melekleriyle alakalı e, bu inançları, yanlış inançları yoksa bir kitaba mı dayanıyor? 
Tabii buradaki istifan, istifanın mütahede tabir edilen cinsten. Yani bu böyle değildir. Allah-u Teala soru yoluyla onun böyle olmadığını ifade ediyor. Ben Teala, doğrusu onlar şöyle diyorlar. Yani onlar kitaba dayanmıyor. Onlar meleklerin yaratılışını da görmediler. Peki nereden geliyor onlara böyle yanlış bir inanç? Onlar dediler ki, اِنَّا وَجَدْنَا عَبَاءَنَا عَلَىٰ اُمَّا Biz ecdadımızı bir din üzere bulduk. وَاِنَّا عَلَىٰ عَسَارِهِمْ مُحْتَدُونَ Biz de onların yolunda, onların gittiği yoldan gitmekteyiz. Yani müşriklerin bu gibi inançlarına, batıl inançlarına aslında hiçbir delilleri yok. Ne meleklerin yaratılışını gördüler ne de ellerinde semavi bir kitap e, bulunmakta. Bunların ikisi de söz konusu değil. Peki neden böyle yanlış yolda gidiyorlar? Onlar körü körüne atalarını taklit ediyor. Ve diyorlar ki biz atalarımızı böyle bulduk, onların gittiği yoldan gitmekteyiz. Ve kezler ki ma asina min gabbike bi gabbike min nevirin illa gala mutrafuha illa vecedna abana ala umma. Benzeri bir şekilde daha önce herhangi bir beldede biz bir yetişi gönderdiğimizde oranın mutraf olanları şımarık önde gelen kişileri dediler ki biz ecdadımızı, atalarımızı bir gün üzere bulduk. Ve inna ala eser gün muhtedun ve biz onların gittiği yola uymaktayız. Onların gittiği yoldan gitmekteyiz. Yani körü körüne batıl bir inancı sahip olmak, körü körüne eskileri, öncekileri taklit etmek, tarihimizden her değerinde görülen bir durum. Kur'an-ı Kerim gerek burada, gerek başka yerlerde bunun ne kadar hatalı olduğunu, ne kadar problemli olduğunu bize anlatıyor. Eğer ecdadımız doğru bir yolda gidiyorsa onlara uymak güzeldir. Ama batıl yolda giden ecdada elbette ki tabi olunmaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde eğer diyor onların ecdadı e, şeytanın peşinden gidiyorsa, hafif bir dalalet üzerinde yine onların peşinden mi gidecekler? İşte insanlar bazı yanlış inançları tarih boyu devam ettirebiliyor. Görülen köy bazen kılavuz isteyebiliyor. Mesela görmüşler, güneş bizim etrafımızda dönüyor. Dünyanın etrafında dönüyor. Ama gerçekten dünya güneşin etrafında dönüyor. Ama e, ilk defa e, bunu e, ilmen ispat ettiğini söyleyen kimseler e, aslında yanlış bir şey söylemiş oldular. Binlerce yıl bu inanç, bu kabul insanlık aleminde devam etti. Ta ki bir takım ilim adamları araştırmalar yaptılar. Aslında dünyanın güneş etrafında döndüğünü ispat ettiler. Demek ki binlerce yıl insanlar yanlış bir inançta devam edebiliyor. Dolayısıyla öncekiler böyle dedi. Öyleyse biz de o şekilde kabul edelim. Bu uygun bir şey değil. Ve bilimsel şüphe, metodik şüphe diye bir ifade kullanılır. Bilim bir derece şüpheye de dayanırız. Öyle ki şu anda gerçek gibi gördüğümüz, şüphe etmediğimiz şeylerde bile bir acaba koymakta fayda var. Acaba gerçekten böyle mi? Onun gibi e, Allah'ın e, kitabı geldikten sonra, hak ve kitap bu kitapta beyan edildikten sonra elbette insanlar buna muhatap olduklarında eski inançlarını şöyle bir silkelemeleri, kendilerine bir çekim zannedemeleri gerekiyor. Yoksa biz atalarımızdan böyle gördük. Biz onların gittiği yoldan dönmeyiz. Biz o yolda devam edeceğiz demek. Körü körüne bir tahsittir. Ve e, körü körüne bir taklittir. Dinen mezmundur. Din, aklımızı kullanmayı bizden ister. Ve inancı, inancımızın sağlam bir kanala, basilete, e, akli derinlere dayanmasını bizden talep eder. Gale, evvela ciltikum bi ehde min mevcettum aleyhi abarekum. Ve peygamber onlara şöyle dedi, yani önceki devirlerde de her peygamber kavmine onların yanlış inançlarını terk etmelerini istediğinde onlar demişlerdi ki biz ecdadımızı böyle bulduk, onların yolundan dönmeyiz. Gelen peygamber de onlara şunu söyledi. Eğer e, ben size 
Eşyalarınızın gitmiş olduğu yoldan daha doğru bir yol getirmişsen, e, o zaman da mı yine e, eşyalarınızın yoluna indirir? Burada, e, yani eşyalarınızın gittiği yoldan daha doğru bir yol derken, ben onların yolu doğru ama benimki daha doğru değil, buradaki mana itibariyle düşündüğünde, doğru olan yolu size getirmişsen, hak olanı, gerçek olanı getirmişsen, yine e, onların peşinden mi gideceksiniz? Maddi bir misalle ifade etmen sonu şey, mesela insanlar eskiden tarlalarını e, öküzle e, sürmekteydiler. Ama günümüzde artık traktörlerle bir yapılıyor. E, bu durumda, e, yok ben yine ezdadımdan böyle gördüm, e, yine e, işte öküzle sürmeye devam edeceğim. Bu, işkenlik olur, günün e, getirdiği imkanlardan faydalanmamak olur. Veya eskiden insanlar, At sırtında gideceği yolu gidiyor, böyle öyle gidiyor. E, günümüzde artık uçakla da gidilebiliyor. Yok ben ezdadım at üstünde gitmiş, ben de at üstünde gideceğim demem uzun yok. Yeniliklere açık olmak gerekir. Tabii bunu söylerken e, ezdadım, bizden öncekilerin bütün halleri hataldır anlamında demiyoruz. Eğer gerçekten doğru şeyler varsa onların yolu bizim de yolumuzdur zaten. E, reddetmenin bir anlamı da yoktur. Onların doğru hali, elbette o haliyle kabul edilir ve iftihar edilir. Ama bir şeyi ecdadımızın yapmış olması, illa onun doğru olmasını gerektirmez. Yanlıştan da dönebilmeliyiz. Sadece onlar o yoldan gitti diye, kuru bir taklitle, körük örneği taklitle, onların gittiğini e, taklit etmek uygun değildir. Galu, onlar dediler ki, o peygamlere muhatap olan konular, İmmi adına ulusun kendini kafirun, biz siz neyle gönderilmişseniz onların inkarcısıyız. Yani bu toptan ilan değil, toptan inkar. Siz ne getirmişseniz, size neler bildirilmişse, biz bunların tamamını toptan inkar ediyoruz dediler. Bu kariyeri taasubu ifade ediyor. Ve insanlar bu gibi taasuplardan tarih boyu sıyrılamamışlar. Toptan bu gibi e, imkanlar e, gerçekten insanlara çok zarar vermiş ama e, yine de imkan edenler tarih boyu olmuş. Antakam ve Aminhum biz onlardan imkan aldık. Hanzur, Teyfekan adı dökülü tezgibin artık o yalanlayanların akıbeti nasıl oldu buna bak ve sen de onların halinden ibret al. allah Teala burada son bir değerlendirme cümlesi olarak bunların cezalandırıldığını nazara veriyor ve bize de düşen o cezalandırılmış olan kavramların haline bakıp onların güçlü hataları yapmamak kendimize bir çeki güzel vermek. Cenab-ı Hak bizleri e, hakikat yolunda, basiretle, delile dayalı bir şekilde gidenlerden eylesin, köy köyler taklitten ve e, batın inançlardan muhafaza eylesin. Bir başka programımızla beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.